ஹாய் ஹலோ அண்ட் வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு வர நரேஷ் யூடியூப் சேனல் அண்ட் நேற்று நாம கோல்டன் ரூல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இனிதே ஆரம்பமாச்சு உங்களோட ரெஸ்பான்ஸும் வேற லெவல் அஸ் யூஸ்வல் என்னன்னு தெரியல இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கிராமர் ரூல்ஸுக்கு அவ்வளோ எதிர்பார்ப்பு இருக்குங்கிறது இப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்த வீடியோவும் அதை பேஸ் பண்ணியே போடுவோம் ஆக்சுவலாக ஆல்டர்னேட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் இங்கிலீஷ் சொல்லியிருந்தேன் ஆப்டிடியூட் வரும் பட் இப்போ இன்னொரு ஒரு கண்டினியூஷனா ஒரு ஃபைவ் ரூல்ஸ் முடிச்சுட்டேன்னா அதை படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துட்டு அடுத்த ஒரு ஆப்டிடியூட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ இந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா டூலேயே தான் போக போகுது உங்களுக்கு செகண்ட் பார்ட் அண்ட் டூ ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸ்லயும் சிலது டூ டூவா தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த செஷனே டூ டு டூ டு டூ தான் ஓகேவா செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி புதுசா பாக்குற எல்லாருமே மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை அப்படியே தட்டி விட்டுருங்க பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் நான் சொல்றதே தான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ அதை தவறாம கவனிச்சு ரெகுலராக அட்டன் பண்றதுக்கு ஐ திங்க் நிறைய பேர் அப்படி தட்டிட்டீங்க போல இருக்கு அதனால தான் காலையில செவன் ஓ கிளாக் டைம் மாதிரி புதுசாக நீங்க போட்டப்ப கூட எல்லாரும் கரெக்டாக பார்த்துருக்கீங்க ஸோ உங்களோட ஓவர்வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ்க்காகவே கண்டிப்பாக இந்த சீரீஸை கம்ப்ளீட்டாக நான் கொண்டு போக தான் போறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ரூல்ஸ் இஸ் கேரண்டி செஷன்குள்ள போயிடலாமா ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னென்ன ரூல்ஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோனவுன்ஸ் பேஸ் பண்ண ரூல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவா ப்ரோனவுன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நிற நிறைய ப்ரோனவுன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நாம ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு ரூல் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இஃப் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இஃப் கிளாஸ்னா ஒன்றும் இல்லை இஃப்பை யூஸ் பண்ணி கண்டிஷனலாக வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி அதாவது இது நடந்தா அது நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷனை பேஸ் பண்ண ஸ்டென்டன்ஸ்க்கான ரூல் இந்த ரெண்டு ரூலை தான் பக்காவா பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபுல் வீடியோவை தரவா பாருங்க அப்புறம் இது பேஸ் பண்ண யாரா ஸ்பாட்டிங் முடிஞ்சா தேடி சால்வ் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூல்குள்ள போயிடலாமா ப்ரையர் டு தட் நேத்து நான் நடத்தின ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ல ஒருத்தர் தெளிவா நான் மென்ஷன் பண்ண எரர்ஸை தாண்டி இன்னொரு எரர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த கமெண்ட் போட்டவருக்கு மிக்க நன்றி அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் நல்லா கவனிக்கிறீங்க ஸோ மற்றவங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின்ல பர்டிகுலரா நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஈச் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் வித் அ சிங்குலர் நவுன் அண்ட் சிங்குலர் வேர்ப் சொல்லியிருந்தேன்னா ஸோ இந்த கேஸ்ல நம்ம இந்த ஆர மாத்தி இஸ்ன்னு மாத்திரம் ஸோ இன் அடிஷன் இந்த சென்டென்ஸ்லேயே இன்னொரு எரர் இருக்கு மற்ற எந்த சென்டென்ஸ்லயும் நீங்க பயப்பட தேவையில இந்த பர்டிகுலர் சென்டென்ஸ்ல ஒரு எரர் இருக்கு அந்த எரரை ஒருத்தர் மட்டும் தான் பின் பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ மற்றவங்களும் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் டைம் வச்சுக்கலாமா டக்குன்னு கெஸ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு கெஸ் பண்ணுங்க நம்ம ஆன்சரை பார்த்துருவோம் த ஆன்சர் இஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் தயர் வாட்ஸ்னு வரக்கூடாது நம்ம சிங்குலர்னு சொல்லிட்டோம் ஈச் பேரண்ட் ஒவ்வொரு பேரண்டையும் தனித்தனியா சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏ அங்க தயர் வரணும் இந்த இடத்துல ஹிஸ் ஆர் ஹெர் அப்படின்னு வரணும் So So his or her words. Words so, his or her her words. 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 very first session of font and grammar rules part one ku munadi adha poi paathina theriyum and on her own feet adha paathirukanga pola correct ah kandupidichitaanga okay va next question i mean rule ku la poyilama rule idha pa rule நிறையா பேத்துக்கு இந்த குழப்பம் இருக்குங்க அதாவது ஹூ வருமா ஹூம் வருமா ஹூம் அவர் வருமா ஹூ அவர் வருமா இல்ல விச் வருமா தட் வருமா ஹூ வருமா என்ன வரும் அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் நிறைய பேத்துக்கு இருக்கு ஸோ அதை கிளாரிஃபை பண்ற இந்த ரெண்டு ரெண்டு கான்செப்டை தான் கிளியரா பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஹூம் அண்ட் ஹூ இது என்னப்பா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சத்தியமா மனுஷங்களை தான் நம்ம அதை சொல்லுவோம் இன் அடிஷன் ஹியூமன்ஸை தாண்டி வேற யாரை சொல்லலாம்னா இந்த இடத்துல பாருங்க அவர் நெய்பர் ஆல்வேஸ் பிளேஸ் வித் அவர் டாக் ஹாப்பி டாக் ஹாப்பி எப்படிங்கிற ஹாப்பியா இருக்கிறதுன்றது எப்படி இந்த இடத்துல கரெக்டா வருதான் ஹாப்பிங்கிறது ஒரு அப்சாக்ட் நவுன்ல இது எப்படி இங்க வந்துச்சு அப்படின்னா அப்சாக்ட் நவுனா மட்டும் இல்ல ஒரு நாயோட பேரா கூட இருக்கலாம் சோ ஹாப்பின்ற பேர்ல சோ ஹாப்பின்ற பேர்ல ஹூ லவ்ஸ் பிளேயிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ ஹாப்பின்றவங்க லவ்ஸ் பிளேயிங் ஹாப்பி யாரு டாக்
பார்க்க பார்க்குக்கு ஒரு டாக் கூட அவன் பெட் கூடையும் போயிருக்கலாம் இல்ல தெரியாத ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ரோட்ல இருக்கிற நாய் கூடவே வந்த மாதிரி அந்த நாய் கூட கூட போயிருந்திருக்கலாம் சோ அந்த நாய்க்கு வந்து விச் லைக்ஸ் டு சேஸ் குறிக்கையிலும் which is unknown or domesticate panna padada animal sorry and in addition the toy that kumar bought is in good condition abdin solranga the toy that abdin solranga that ye varudhu inda edathila that pathina idhukku endha restriction ume kedaya that vandu or human ku mean pannalam the the awardi uh, that gave uh, awardi illa vera enna solalam the musician that won the award that won the award appadina inda edathula enna da musician ku that use pandranga ungal complicated ah feel pannalam illa thavara feel pannalam but actually that indra vaartha ellathukume varum living thing kum varum non living thing kum varum that is correct okay va so that ingrade toy kum varalam edhukku vendra maaralam adukku or restriction kedaiyadu the toy that kumar bought is in good condition so adha vittralama and which ingrade eppa poi use pannanum therinjircha so ipo who and whom ku or clarity venum அதே விச் வந்து நான் லிவிங் திங்லயே ஒரு தெரியாத ஒரு அனிமலுக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு தெரிஞ்ச அனிமலுக்கு ஹூ யூஸ் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய கன்ஃபியூஷனுக்கு வருவோம் ஹூமா ஹூவா அப்படிங்கறது த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூம் ஐ என்கொயர்ட் கேவ் கான்ஃபிளிக்டிங் எவிடன்ஸ் ரிகார்டிங் த இன்சிடென்ட் இந்த 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 லைனா அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் என்கொயர் பண்ணப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார நான் என்கொயர் பண்ணணும் அவங்க ஏங்கிட்ட கான்ஃபிளிக்டிங் எவிடன்ஸ் அதாவது ஒருத்தர் வந்து ஆமான்னு சொல்றதும் இன்னொருத்தர் இல்லைன்னு சொல்றதும் இந்த விசாரணை எல்லாம் பண்ணையில ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் மாத்தி சொன்னாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா அதே தான் கேவ் கான்ஃபிளிக்டிங் எவிடன்ஸ் ரிகார்டிங் த இன்சிடென்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அந்த இன்சிடென்ட் ரிலேட்டடா கான்ஃபிளிக்டிங் எவிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பார்ட் அப்படியே மறந்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் பாருங்க த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ மை என்கொயர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார நான் என்கொயர் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இந்த யார யாரை நான் என்கொயர் பண்ணணும் அதை பேஸ் பண்ணி வருதா சோ இந்த இடத்துல ஹூம்ன்றது யாரை அப்படின்னு குறிக்குதா சோ அடுத்து பாருங்க த பாய்ஸ் ஹூ ஜஸ்ட் ஒன் த கேம் ஆர் ஃப்ரம் த சேம் லொக்காலிட்டி த பாய்ஸ் ஹூ யாரு த பாய்ஸ் அந்த பசங்க யார் அந்த கேம ஜெயிச்சாங்களோ அவங்க ஒரே லொக்காலிட்டி ஒரே ஏரியால இருந்து வர்றாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ who just ninge solra po yaar nu mudiyada so and the boys kurikeyila yaar the boys who inda adathile yaara adavadhu or verb ku appuram varra mari objective va vanduchuna adha whom appdin use pannuvaanga whom ngiradhu always objective subject verb object na uh, object na solli or sentence or parts of speech la piripaanga so subject ku appuram verb varum verb ku appuram object varum so subject is a main thing and object ngiradhu secondary thing அந்த மாதிரி ஹூம்ங்கிறது நான் என்கொயர் பண்றேன் ஐ என்கொயர் சம்ஒன் அந்த சம்ஒன் தான் இங்க ஹூமா இருக்கு யார என்கொயர் பண்ணணும் சோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா யார அப்படின்னு யூஸ் பண்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அங்க ஹூம் யாரு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அங்க ஹூ ஓகேவா சோ கிளியரா என்ன சொல்லலாம் த பாய்ஸ் ஹூ ஜஸ்ட் ஒன்னா ஹூங்கிறது யார குறிக்குது இந்த சப்ஜெக்ட தான் குறிக்குது சோ ஹூங்கிறது இங்க சப்ஜெக்டா வருதா ஐ என்கொயர் சம்ஒன் அந்த சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்க ஹூமே so the students i enquired actually i enquired the students correct i enquired the students nu varuma so students and the whom ngiradhu da inga objective a varudhu so whom endha case la use pannum objective a use pandra payum who endha case la use pannum subjective a use pandra payum avula da vithyasam who and whom ku for example inno easy a solanum na i enquired appadina na kelvi kekkaren appa yareyo da na kekka mudiyum andha edathilum parunga yara appadin varudhu yaru nu varala so adunala whom use pandrom seri i asked someone i asked na na innor thara kekkaren indha edathula andha someone ngiradhu vera yareyo kekkaren yareyo so andha edathila whom varum okay va he did this appadin sol போதுவான 
so whoever whoever is feeling tired can have a nap yarella tired ah feel pandringalo thoongalam pa appdin solranga nap na onnu illa or short sleep adhaadhu or 10 nimsham class nadakum edaila apdiye or or break utta ona or 5 nimsham bench la sanju thoonga maathingala adhu dhaan nap so whoever is feeling tired yarella tired ah feel pandringalo avanga ellam thoongala indha edathilum paarenga yarella ஹூவருக்கு பதிலாக நான் ஒரு பொசிஷன் வைக்கிறேன் ஒரு ப்ரோனம் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஃபீலிங் டயர்ட் அண்ட் ஹி கேன் ஹேவ் அன் ஆப் அப்படின்னு வைக்கலாமா ஸோ அண்ட் ஹீ கேன் ஹேவ் அன் ஆப் அப்போ என்ன வருது ஹீங்கிறது இங்கே சப்ஜெக்டிவாக வருது இதே தான் ஹூக்கு என்னவோ அதே தான் இங்கேயும் ஹூ அவர் அண்ட் ஹூ ரெண்டுமே சப்ஜெக்டிவாக தான் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ஹூ அவர் பாருங்க ஹூ அவர் ஹீ இஸ் ஐ லைக் ஹிஸ் ஒர்க் இங்கேயும் சப்ஜெக்டிவாக தான் வருதா சப்ஜெக்டிவாக தான் வருது ஆனா சப்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்டா வருது காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன ஒருத்தவங்க வந்து பாராட்டுறத காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஹீ இஸ் ஹூ அவர் ஹீ இஸ் சம் ஒன் ஹூ ஹூஸ் ஒர்க் ஐ லைக் அவங்களோட ஒர்க் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹீ இஸ் சம் ஒன் He He is whoever In the whoever yara kurikidu, he a kurikidu. Appa, he compliment whoever whoever yara so compliment whoever object uh, sorry subjective compliment subject compliment அப்படின்னு அந்த யாரோங்கிறது அவனை குறிக்குது ஸோ அதனால அதை சப்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லுவாங்க பட் இந்த கேஸ்ல பாருங்க டைரக்டா ஹூ அவர் இஸ் ஃபீலிங் டயர்ட் யாரெல்லாம் டயர்டா ஃபீல் பண்றாங்களோ அப்ப யாரெல்லாம்ங்கிறது தான் இங்க சப்ஜெக்ட் ஸோ அதனால அது சப்ஜெக்டிவா வருது அண்ட் அகைன் பாருங்க பிளீஸ் கால் ஹூ அம் அவர் யூ பிலீவ் யாரையெல்லாம் நீ நம்புறியோ இந்த கேஸ்லயும் பாருங்க யார அந்த யாரையெல்லாம் யாரெல்லாம் அந்த எவருங்கிறத ஆட் பண்ணதுனால யாரெல்லாம் யாரையெல்லாம் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இந்த இடத்துல பிளீஸ் கால் ஹூ அம் அவர் யூ பிலீவ் யாரையெல்லாம் நீ நம்புறியோ அவங்கள கூப்பிடு பிளீஸ் கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாங்க போன் பண்றாங்க ஒரு எமர்ஜென்சி கூப்பிடுறதுக்காக ஸோ ஹூம் அவர் யூ பிலீவ் அப்படின்னு வரும் இந்த கேஸ்ல பாருங்க பிளீஸ் கால் யூ பிலீவ் பிளீஸ் கால் சம் ஒன் யூ பிலீவ் ஸோ பிளீஸ் கால்ங்கிறது பிரைமரியா வந்துருச்சு ஸோ சப்ஜெக்டே இங்க இல்ல பிளீஸ் கால் சம் ஒன் யாரையோன்னு சொல்லிட்டு இது அப்செக்டிவா வருது கடைசியா வருதா கூப்பிடுங்க யாரையோ யாரையோ கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ கடைசியா வர்றதுனால அது அப்ஜெக்டிவ் தான் ஜென்ரலா அப்ஜெக்ட் லாஸ்ட்ல தான் வரும் ஸோ சம் கேசஸ்ல முன்னாடியும் வரும் ஸோ சி பிளேஸ் ஹர் கிதார் ஃபார் ஹூம் அவர் யாரெல்லாம் கேட்கறாங்களோ யாரெல்லாம் கேட்கறாங்களோ யாரையெல்லாம் தோணுதோ அவங்களுக்காக அவ கிதார் வாசிக்கிறா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹூம் அவர் ஓகேவா ஸோ இந்த கேஸ்ல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அடுத்து எப்பவுமே ஹூம் அவர் தான் வரும் ஹூவர் வராது ஸோ ஷி பிளேஸ் ஹெர் கிதார் ஃபார் ஹூம் அவர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்தா கண்டிப்பா ப்ரிப்போஷனுக்கு அடுத்து ஹூம் அவர் வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய பாயிண்ட் ஓகேவா பிளீஸ் கால் ஹூம் அவர் யூ பிலீவ் அந்த வேர்புக்கு அடுத்து வேர்பு வந்து அடுத்து கொண்டு வருதுன்னா அது ஆப்ஜெக்ட் வேர்புக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்துச்சுன்னா அது சப்ஜெக்ட் நான் ஒரு வேலையை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா நான் தான் இங்க சப்ஜெக்ட் அத பேசி வேற மாதிரி சொல்லலாம்னா இந்த ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸே நம்ம பார்த்தோமே ப்ரீவியஸ் சென்டென்ஸ்லயே ஆ ஹீ என்கொயர்ட் மீ ஹீ என்கொயர்ட் மீனா இங்க மீங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆக வந்துடும் ஓகேவா சோ அதே தான் இப்போ கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹூ அவர்ங்கிறது ஹூங்கிறது ஹூ அவர்ங்கிறது ரெண்டுமே சப்ஜெக்டிவா வரும் அண்ட் ஹூம் அவர்ங்கிறது அப்செக்டிவா வரும் சப்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்டா ஹூ அவர் வரும் அண்ட் அப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்ட்லயே வந்து ஒரு ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அப்புறம் ஹூம் அவர் வரும் ஸோ அவ்வளவுதான் சிம்பிள் இது ரெண்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் இந்த ரூல்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரோனவுன்ஸ் ரிலேட்டட் ரூல் அண்ட் இன் அடிஷன் நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த தட் யூசிங் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்தா கண்டிப்பா தட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ தட்ன்றது எப்ப யூஸ் பண்ணணும் ஆல் any there only there same none much no the little the few something anything nothing and superlative degrees the best the uh, most beautiful the wonderful uh, the most wonderful abdin solte the worst abdin solra superlative degrees varra edangalla that da use pannum it is the best thing that i could do this is the best thing that i could do abdin solrathu indha maadhiri sentences ungalala mudinja enna pannunga indha ovvoru sentence idu related ah irukka koodiya that payanpaduthra sentence theedi comments la podunga so pudusa paakravanga indha comments alla paathu oru pudu pudu sentence therinja maari irukum so yaarella indha video paak utilize aagringalo i mean useful ah irukku feel pandringalo ellarum indha ovvoru vaarthaikkum oru sentence thatum andha oru vaarthaiyum 
அண்ட் தட்டும் அந்த இன்னொரு வார்த்தையும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸை போட்டு கமெண்ட்ஸை நிரப்பணும் நம்ம பார்த்தலாமா எத்தனை பேர் இறப்பீங்கன்னு பார்த்தலாம் அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இஸ் ஓவர் நவ் செகண்ட் ரூல் போயிடலாம் இது சிம்பிள் நான் ப்ரீவியஸாக சொன்னதே தான் ஒரு கண்டிஷனல் கிளாஸ் இது நடந்தால் அது நடக்கும்னு சொன்னேன்னா அதை பேஸ் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்கு இந்த மூணு தான் மெயின் ரூல்ஸ் ஓகேவா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்னா நான் இப்போ எப்பவுமே பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் டஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொனோம் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வில் ஷெல் கேன் மே மஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க மாடல் வேர்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மாடல் வேர்ப்ஸ் பிளஸ் வி ஒன் இதுதான் ஃபார்மேட் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இஃப் ஐ வேர் யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ எல்லாமே பாஸ்ட் அண்ட் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கு இது ஒரு சின்ன கான்ட்ரடிக்ஷன் சரி சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இஃப் இஃப் ஐ ஸ்டடி இஃப் ஐ ஸ்டடி ஐ வில் ஸ்கோர் அதாவது நான் நல்லா படிச்சேன்னா நான் படிச்சேன்னா நான் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணுவேன் அதுவே வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்க வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ என்ன தெரியும் வி ஒன்னா பிரசன்ட் ஐ மீன் பேஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க V2 அப்படின்னா பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் அண்ட் வி த்ரீ அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஓகேவா சோ சிம்பிள் பிரசன்ட் ஸ்டடி வந்தாச்சு அண்ட் வில்லுங்கிற ஒரு மாடல் வேப் வந்தாச்சு அண்ட் ஸ்கோருங்கிற வி ஒன் ஃபார்ம் வந்தாச்சு சோ இது கரெக்டான சென்டென்ஸ் இப்ப இந்த கேஸ்ல இஃப் ஐ ஸ்டடிட் ஐ வில் ஸ்கோர் மோர் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது தவறு சோ பிரசன்ட் தான் அந்த சைடும் வில்லுக்கு அப்புறம் ஒரு பேஸ் ஃபார்ம்ல தான் வரணும் இது ரூல் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க சிம்பிள் பாஸ்ட் வுட் குட் ஷுட் பிளஸ் வி ஒன் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் பாஸ்ட் வந்தா வில் பாஸ்டா மாறிடுது வில்லோட பாஸ்ட் வுட் அதே மாதிரி கேனுக்கு குட் மேக்கு மைட் அண்ட் மஸ்டுக்கு ஷுட் சம்திங் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வுட் குட் மைட் ஷுட் வரணும் இஃப் ஐ ஸ்டடிட் ஐ வுட் ஸ்கோர் மோர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இஃப் ஐ ஸ்டடிட் நான் படிச்சிருந்தேன்னா நான் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணிருப்பேன் இது எப்படி சொல்லலாம்னா அது ஐ மீன் அது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி நடக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நான் படிச்சா நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன் பிரசென்ட்ல நான் சொல்றேன் நான் இப்ப படிச்சுட்டேன்னா நான் கிளியர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதுவே சிம்பிள் பாஸ் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தா கிளியர் பண்ணிருக்கலாம் ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு இனியும் கொஞ்சம் படிச்சு கிளியர் பண்ணலாம் ஆனா இந்த மூணாவது சென்டர் இருக்கலாம் வாய்ப்பே இல்லை இது தியரட்டிகலி பாசிபிள் இது பாசிபிள் இது தியரட்டிகலி பாசிபிள் அண்ட் இது இம்பாசிபிள் கேஸ் அதாவது முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப நாள் கடந்துருச்சு வாய்ப்பே இல்லை கிளியர் பண்ணல நான் படிச்சிருந்து அப்பவே படிச்சிருந்தேன்னா கிளியர் பண்ணியிருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றேன் பாத்தீங்களா அதுதான் இந்த தேர்ட் டைப் தேர்ட் டைப் பாருங்க பாஸ் பர்ஃபெக்ட் வுட் குட் மைட் ஷுட் அதே தான் பாஸ்ட் வருது பாஸ்ட் இருக்கு பர்ஃபெக்டுக்காக ஹாவ் வந்துருச்சு இங்க பர்ஃபெக்ட் இருக்கா ஆனா இது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க ஹேட் ஃபார்ம் வரும் ஹேட் ஃபார்ம் வரும் சோ ஹேட் இங்க ஹேவ் ஃபார்ம் வரும் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வி த்ரீங்கிறத பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொல்லுவாங்க பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் ஸ்கோர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கோர்டு தான் சொல்லுவாங்க சோ நான் என்ன சொல்லலாம் அந்த சென்டென்ஸே இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் வெல் நான் புதுசா ஒரு வார்த்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஃப் ஐ ஹேட் ஸ்டடிட் வெல் ஐ வுட் ஹாவ் ஸ்கோர்டு மோர் வரலாம்ப்ளா <laughs> If you had obeyed, இதை லைட்டா ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி பாருங்க இஃப் யூ இங்க என்ன வரணும் வுட் ஹாவ் பீன் சோ இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல நமக்கு என்ன வரணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வரணும் ஹேட் வந்திருக்கா வுட் வருதா பாருங்க வுட் வந்திருக்கு ஹாவ் வருதா ஹாவ் வந்திருக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பீன் அவர்டட் வருது ஹாவ் பீன் அவர்டட் இது என்னடா பீன் அவர்டட் நேரா வேர்ப் கொடுக்காம என்ன பீன் கொடுத்திருக்கான் அப்படின்னா பீன் அவாய்டட் 
ஐ ஹாவ் பீன் அவாய்டட் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஐ ஹாவ் அவாய்டுங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா ஐ ஹாவ் பீன் அவாய்டட்னா நான் அவாய்ட் பண்ணப்பட்டேன் ஐ ஹாவ் அவாய்டுனா நான் அவாய்ட் பண்ணுனேன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஆக்சிடென்ட அவாய்ட் பண்ணப்படணும் ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது யாரையும் ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் பண்ணும் அதனாலதான் இந்த பீன் வந்திருக்கு இல்லாட்டி அந்த பீன் கூட அங்க வந்திருக்காது பீன் இல்லாம படிச்சீங்கன்னா அதோட மீனிங் என்ன வரும்னா நீ ஆர்டர்ஸ ஒபே பண்ணிருந்தா இந்த ஆக்சிடென்ட் அவாய்ட் பண்ணிருக்கோம் யார் அவாய்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம தான் அவாய்ட் பண்ண ஆக்சுவலா சோ பீன் அவாய்டுங்கிறது தான் ரைட் சோ இந்த இடத்துல இத நீங்க வேணா ரீஃப்ரேஷ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் எப்படின்னா இஃப் Uh, you had obeyed if you had obeyed orders this accident would have been averted is a correct on a form seri okay seri idella okay in the condition ke puramba or irke in the sentence correct ah thappa abadinu ungalku doubt varum if water reaches 100 degree celsius it boils actually enna solirundha water reaches present ah present will varano v1 varano ana inga enna irke it will boil thana varano yen boils irke ஏன்னா இது ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத் அதாவது உலகம் அறிஞ்ச ஒரு விஷயம் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் எட்டுச்சுன்னா தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும்ங்கிறது உறுதியான விஷயம் அது பாயில் ஆகும் நம்மள புதுசா கண்டுபிடிச்சு சொல்லல புதுசா நடக்க போறத நம்ம சொல்லல சோ இது பண்ணுனா அது நடக்குங்கிறது நல்லாவே தெரியும் சோ யூனிவர்சல் ட்ரூத்ஸ பொறுத்தவரை திஸ் ஃபார்மேட் இஸ் ரைட் இட் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இதை கம்பேர் பண்ணல இந்த இதுல இருந்து கொஞ்சம் அதாவது ஒரு விதி விளக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சோ இஃப் வாட்டர் ரீச்சஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இட் பாயில்ஸ் அப்படிங்கறது கரெக்ட் இஃப் வாட்டர் ரீச்சஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இட் ஃப்ரீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படியே ரிவர்ஸ் மாதிரி அவ்வளவுதான் இன்னைக்கான ரூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பக்காவா தெளிவா சொல்லியாச்சு சோ ரெண்டு ரூல்ல ரெண்டு ரெண்டா அழகா பார்த்தாச்சு சோ எல்லாத்தையும் தெளிவா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னோட பெஸ்ட் ஐடியா என்னன்னா ஒரு ரூல் நோட் பண்றீங்கன்னா அந்த நோட்டுக்கு கீழே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க ஏன்னா இன் அடிஷன் ஏதாவது எக்ஸப்ஷனல் கேசஸோ இனி நம்ம பார்க்க போற ஒவ்வொரு செஷன்ஸ்லயும் புதுசா ஏதாவது ஆட் ஆகுறது இருந்தா நீங்க அங்க ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கரெக்டா இருக்கும் இடம் சோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க ரெகுலரா ஒன் டுவெண்ட்டி ரூல்ஸ் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு ஃபைவ் ரூல்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நேத்து கம்ப்ளீட் பண்ணல இன்னைக்கு ஃபைவ் நாளைக்கு நூத்தி இருபது கூட முடியலாம் சோ ரெகுலர் கன்சிஸ்டன்சி இஸ் வெரி மஸ்ட் சோ ரெகுலரா வீடியோக்கு வாங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க லைக் பண்ணிருங்க ஷேர் பண்ணிருங்க நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்துங்க Thank you guys.